তো গল্পের শুরুতে আমরা তিন বন্ধুকে জঙ্গলে এক সুন্দর জায়গায় ছুটি কাটাতে দেখি ওদের মধ্যে ক্যালেব কিছু ড্রোন শট নিয়ে ব্যস্ত আর টেরেসা লেকের ধারে তখন বই পড়ছে হঠাৎ মনে পড়ল জিসিকার কথা রাত থেকে ওর শরীরটা ভালো নেই তাই ক্যালেবকে দেখে আসতে বললে জানায় এখন হবে না আমি ড্রোন নিয়ে ব্যস্ত অতএব টেরেসা নিজেই গেলে দেখে জেসিকা বিছানার উপর মুখ ঘুরিয়ে শুয়ে কিছু জিজ্ঞেসও করলে কোনো উত্তর দিচ্ছে না তাই পাশের চেয়ারে টেরেসা বই নিয়ে বসে পড়ে জাস্ট কয়েক সেকেন্ড হয়েছে দেখে জেসিকা ঝটকা দিয়ে উঠে বসেছে সাথে টেরেসা যে বইটা পড়ছে সেটার প্রতি কটা লাইন হুবুহু না দেখে বলে যাচ্ছে দ্য ইন্টেন্স হরর অফ মাই নাইট মেয়ার কেম ওভার মি আই ট্রাই টু ড্র ব্যাক মাই আম লেট মি ইন লেট মি ইন এটা বলার সাথে ওর ভয়েস পরিবর্তন হতে শুরু করে কিন্তু এটা কিভাবে সম্ভব ভয় চিৎকার করে টেরেসা ওকে চুপ করে বসতে বললে হঠাৎ বিছানা থেকে পড়ে আচমকা বমি করতে শুরু করে টেরেসা ওকে সামলাতে গেলে তখনই জেসিকা ওর গলা টিপে চুলের বিনুনি ধরে এক টানে চুল সমেত স্কাল্প উপরে দেয় প্রচণ্ড যন্ত্রণায় কাঁপতে কাঁপতে টেরেসা বাইরে এলে ক্যালে ভয় পেয়ে যায় এর মধ্যে জেসিকা উপরে ফেলা স্কাল্প হাতে নিয়ে বেরিয়ে এসে সোজা ড্রোনটাকে ধরে মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে নিতেই এক ঝটকায় লেকে পড়ে যায় ক্যালে কি হয়েছে কিছু না বুঝেই লেকে ঝাঁপ মারে কিছুক্ষণ সব শান্ত থাকার পর জলের ভিতর থেকে উঠে আসে ক্যালেবের কাটা মাথা এই ভয়ানক দৃশ্য দেখে টেরেসা বাকরুদ্ধ এরপরেই জল থেকে ভয়ানক রূপ নিয়ে উঠে আসে জেসিকা অর্থাৎ সে ডেডাইটসে পরিণত হয়েছে ফর ইনফরমেশন এভিল ডেড ইউনিভার্সে ডিমান দ্বারা পজেস্ট মানুষদের ডেডাইটস বলা হয় কিন্তু জেসিকার সাথে এরকম কি করে ঘটল সেটা জানতে হলে ঘটনা ফিরে যায় একদিন আগে শহরের এক নাইট ক্লাবের বাথরুমে গিটার টেকনিশিয়ান বেত বসে আছে আজই জানতে পেরেছে সে প্রেগনেন্ট চিন্তায় ওর মাথা কাজ করছে না তাই বন্ধুদের না বলে ব্যাগ গুছিয়ে বেরিয়ে পড়ে ওর দিদি এলির বাড়ির উদ্দেশ্যে এলি পেশায় ট্যাটু আর্টিস্ট ফ্ল্যাটে তার তিন বাচ্চাকে নিয়ে এসে থাকে তারা ড্যানি ব্রিজেট এবং ক্যাসি অ্যালির হাজব্যান্ড তিন মাস আগে ওদের ছেড়ে চলে গেছে ড্যানির ডিজে হওয়ার খুব ইচ্ছে তাই বিখ্যাত আমেরিকান রক ব্যান্ড এলসিডি সাউন্ড সিস্টেমের গান ড্যান্স ইয়োর সেলফ ক্লিন এর সাউন্ড মিক্সিং করছিল আর অন্যদিকে ক্যাসি পুতুলের গলা কাটতে ব্যস্ত এলি ওর কাঁচি খুঁজে না পেলে ক্যাসি সেটাকে টেবিলের তলায় লুকিয়ে দেয় তখনই কলিং বেল বেজে উঠলে ব্রিজেট দরজা খুললে দেখে পাশের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে দুজন বন্ধু তাকে আজ রাতে ফ্রেডি সিনেমা দেখার জন্য জয়েন করতে বলছে যেটা ডাইরেক্ট রেফারেন্স ছিল ফ্রাইডে দ্য থার্টিনথ মুভির কিন্তু ওর আজ সিনেমা দেখার মুড নেই তো ওরা চলে যাওয়ার পর বোনকে নিয়ে দুষ্টুমি করার সময় কলিং বেল আরও একবার বেজে ওঠে রুমে উচ্চস্বরে গান চলার জন্য ওরা আওয়াজটা শুনতে পায় না তো এলি নিজে চেক করলে দেখে তার বোন বেত এসছে অনেক দিন পর কি ব্যাপার মাঝে তো কোনো পাত্তাই ছিল না এবার এই বিষয়ে ডিসকাস করার আগে এলি ওদের তিনজনকে পিৎজা আনতে পাঠিয়ে দেয় এলি বোনের উপর রাগ দেখায় কারণ ওর হাজব্যান্ড যখন চলে গেছিল তখন অনেকবার ওর সাথে কন্ট্যাক্ট করার চেষ্টা করে কিন্তু কোনো রেসপন্স করেনি আসলে বেথ ওই সময় নিজের কাজ আর পার্টি নিয়ে ব্যাংককে এতটাই ব্যস্ত ছিল যে এলির কথা একবারও তার মাথায় আসেনি তো এই নিয়ে ওদের মধ্যে মনোমালিন্য চলছিল দুজনের জীবনে এখন প্রবলেম তাই ঠিক করে একে অপরের মনের সাথী হয়ে তারা নিজেদের ডিপ্রেশন থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করবে তখনই হঠাৎ শহরে ভূমিকম্প আসে রিক্টার স্কেলে যার তীব্রতা ছিল ফাইভ বাচ্চাটা তখন পার্কিং লটে ভূমিকম্পের কারণে ভালো রকমই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এর মধ্যে পার্কিং লটের মেঝে ফেটে যাওয়ায় একটা গর্ত দেখতে পায় প্রচণ্ড কৌতূহলের সাথে ড্যানি চেক করলে দেখে ভিতরে একটা পুরনো ব্যাংকের ভল্ট কারোর কথা না শুনে নিচে নেমে চেক করলে বেশ কয়েকটা পুরনো পেপার ও নথিপত্র খুঁজে পায় সাথে পাশে পড়ে থাকা ট্রাঙ্ক থেকে পুরনো রেকর্ড পেলে সেটা ব্যাগে ঢুকিয়ে নেয় তখনই হঠাৎ একটা আওয়াজ শুনতে পেয়ে পাশের ফাঁকা জায়গাটায় প্রবেশ করলে দেখে সেখানে চারিদিকে জেসেস ক্রস ঝুলছে আর নিচে একটা সিমেন্টের বক্স মতো বানিয়ে রাখা যেটা ভূমিকম্পের কারণে একটা সাইড ভেঙে গেছে ড্যানি টর্চ মারলে দেখে কাপড়ে জড়ানো কিছু একটা রাখা কৌতূহলের সাথে সেটা বের করে কাপড়টা সরাতে একগুচ্ছ পোকা উড়ে যায় পুরনো চামড়ার মলার দেওয়া একটা বই আর সাইডে নখের মতো কিছু একটা দিয়ে সেটা বন্ধ রয়েছে সে ওটাকে ব্যাগে পুড়ে নেয় 
এদিকে এলি আর বেথ চিন্তায় রয়েছে যে বাচ্চারা কেন এখনো এলো না তার উপর ফোনের নেটওয়ার্ক কাজ করছে না পাশের ফ্ল্যাটের দুজন গেব্রিয়েল আর মিস্টার ফন্ডা সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসলে তখনই লিফট খুলে বাচ্চারা প্রবেশ করে যাক বাচ্চারা সুস্থভাবে ফিরে এসছে কিন্তু এদের মাথায় তখন অন্য কিছু ঘুরছে রুমে ঢুকে ড্যানি ব্রিজেটকে বইটা দেখিয়ে বলে মনে হচ্ছে এটা অনেক পুরনো মা বিক্রি করে ভালোই অ্যামাউন্ট পাবে এই বলে ড্যানি তড়ি ঘড়ি করে বইটা খোলার চেষ্টা করলে ওই নখের জায়গাটায় লেগে রক্তের কয়েক ফোঁটা বইটার উপর পড়তেই নখগুলো ওপেন হয়ে বইটা আনলক হয় যেটা এভিলডেট সিরিজের সব কটা বইয়ের কমন জিনিস এবার যারা জানো না তাদের বলি এই বইগুলোকে দ্য বুক অফ ডেড অথবা দ্য নেক্রোনমিকন বলা হয় কিন্তু এই বইটা আগে দুটো বইয়ের থেকে আলাদা তো বই ওপেন করতেই বিভিন্ন ভয়ানক ছবি অলৌকিক রিচুয়ালস সহ কোনো এক অজানা ভাষায় বেশ কিছু জিনিস লেখা ছিল বইয়ের প্রতিটা পাতা উল্টানোর সাথে উন্মোচিত হচ্ছিল নেগেটিভ এনার্জি যেটা ব্রিজেটকে কোনো এক অশনি সংকেতের জানান দেয় তাই সে এখনই বইটা ফেলে দিয়ে আসতে বললে ড্যানি মনে করিয়ে দেয় আজ রাতে মা কোথাও বেরোতে দেবে না তাই বই ফেলার জন্য কাল সকাল অবধি ওয়েট করতে হবে এদিকে ক্যাসি তখন আন্টি বেথের সাথে গল্প করে আলাপচারিতা সেরে নিচ্ছিল এতে দুজনের মধ্যেকার বন্ডিং ভালো হবে কিন্তু অন্যদিকে ব্রিজেট চলে যাওয়ার পর ড্যানি বই খুলে ওর সাথে নিয়ে আসা রেকর্ডারগুলো প্লে করে এগুলো যেন তাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে ফেলেছে প্যাকেট থেকে বের করে প্রথম রেকর্ডটা প্লে করলে শোনে এটা তেরোই নভেম্বর উনিশশো সালে সেন্ট প্যাট্রিক ক্যাথিড্রাল চার্চে ফাদার মার্কাস ও ফাদার ক্যানন ডেমিয়েন এই বইটার ব্যাপারে উপস্থিত সবাইকে বলছে এই অজানা ভাষার তৃতীয় বই তাদের ওভারসিজ মিশনারিরা খুঁজে পেয়েছে যার নাম ন্যাটিউরাম ডিমন্টো বলে রাখি এর দুটো বই আগে এভিলডেডের ফার্স্ট পার্ট এবং এভিলডেড দু হাজার পার্টে দেখানো হয়েছে যেগুলো সম্পূর্ণ আলাদা এই বইয়ের মলাট তৈরি মানুষের মাংস দিয়ে এবং এর ভিতরে লেখার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে মানুষেরই রক্ত ফাদার চার্চের কাছে পারমিশন চাইছে এই বইটা অনুবাদ করতে কিন্তু চার্চ এর বিরোধিতা করলে সেখানে উপস্থিত একজন চিৎকার করে বলে খবরদার এই কাজটা করবেন না যেটা ছিল এভিলডেড ইউনিভার্সের মেইন লিড ক্যারেক্টার অ্যাসের কণ্ঠস্বর যাকে আমরা এই সিরিজের শুরু তিনটে পাটেই দেখেছি এরপর রেকর্ড শেষ হয়ে গেলে ড্যানি দ্বিতীয় রেকর্ড প্লে করলে শুরু হয় আসল ঘটনা চার্চ অনুমতি না দেওয়া সত্ত্বেও ফাদার ডেমিয়েন এবং তার সহকারী ফাদার হিউগো লুকিয়ে বইটা অনুবাদ করতে শুরু করে তাদের মতে এই বইতে বেশ কিছু এনশিয়েন্ট রিচুয়ালস এবং ইনক্যান্টেশনস লেখা রয়েছে যেটা সুপার ন্যাচারাল বা নেগেটিভ শক্তিকে জাগ্রত করতে সক্ষম ফাদার এই বইয়ের রিজারেকশন মন্ত্রগুলো পড়তে শুরু করলে সেই অপার্থিব শক্তি জেগে ওঠে চারিদিকে এক অপার্থিব পরিবেশের সৃষ্টি হয় সাথে ক্রমাগত উল্টে যাচ্ছিল বইয়ের পাতা এবং আমরা দেখি কিছু একটা অদৃশ্য জিনিস দ্রুত গতিতে ধেয়ে চলে এলির দিকে তখন সে লিফটের নিচে এসেছিল একটা কাজের জন্য আর তখনই ঘটতে থাকে একের পর এক অবাস্তব জিনিস তার কানে দুলগুলো কেউ ছিঁড়ে নেয় একটা সজরে থাপ পড়ে সে পরে গালে আর এভিলডেডের ট্রেডমার্ক স্টাইলে ফ্ল্যাটের ইলেকট্রিক তারগুলো বেরিয়ে এসে এলিকে তুলে ধরলে পজেস্ট হয়ে যায় আর ওদিকে ড্যানি বইটা বন্ধ করতেই পুরো অ্যাপার্টমেন্টের কারেন্ট চলে যায় সবাই তখন এলিকে খুঁজছে হঠাৎ লিফট ওপেন হয় দেখে সামনে এলি দাঁড়িয়ে সে কেমন যেন একটা এঁকে মেঁকে চলেছে ব্রিজেটের ডাকে কোনো পাত্তা না দিয়ে চুপচাপ ঢুকে গ্যাস অন করে খোলা সমেত ডিম ভাজতে শুরু করে কি হলো সে এমন করছে কেন বাকিরা সবাই পিছন থেকে এক পলকে তাকে দেখছে বেথ জিজ্ঞেসও করলো এই কি হয়েছে উত্তর আসে আমি একটা সুন্দর স্বপ্ন দেখেছি যেখানে আমরা সবাই বিশাল জঙ্গলের মাঝে বসে শুদ্ধ বাতাস বয়েছে সাথে পাখিদের কলতান আর আমি তোমাদের বডির মধ্যে ঢুকে প্রত্যেককে মাঝখান থেকে চিড়ে ফেলছি এই বলে পাগলের মতো হাসতে শুরু করে হাত থেকে প্লেটটা পড়ে গেলে জাস্ট একটাই কথা ওটা আমার মধ্যে ঢুকে গেছে সবাই ভয় পিছিয়ে যায় রান্নাঘর থেকে বারান্দা এসে এলি প্রচুর বমি করে উল্টে পড়ে যায় অর্থাৎ এলি ডেড আইটসে ট্রান্সফর্ম হচ্ছে যেটা আমরা জেসিকার ক্ষেত্রেও দেখলাম 
বেথ আর ড্যানি তাকে নিয়ে লিফটে নামতে গেলে দেখে যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দিয়েছে আর ওদিকে ভূমিকম্পের কারণে সিঁড়ি ভেঙে পড়ে রয়েছে এইবার কি হবে বেথ চেক করলে দেখে এলি মারা গেছে তারা বুঝতেই পারছে না এক মিনিট আগে যে মানুষটা একদম সুস্থ স্বাভাবিক ছিল তার হঠাৎ কি এমন হলো কোনো রকমে বিছানায় শুইয়ে এলির খোলা চোখ দুটো বন্ধ করতে গেলে কিছুতেই সেটা বন্ধ হচ্ছিল না গেব্রিয়েল এলির জন্য ঈশ্বরের কাছে তাই প্রার্থনা করে এবার এখান থেকে বেরোতে গেলে তাদের এমার্জেন্সি ফায়ার এক্সিট ব্যবহার করতে হবে কিন্তু সেটা লক গেব্রিয়েল ওটা খোলার চেষ্টা করলে কিছুতেই খুলছিল না তখনই ফন্ডা সাজেশন দেয় যে আমার শটগানটা নিয়ে আসি ওটা দিয়ে সুবিধা হবে খোলা অন্যদিকে এলির মৃতদেহর পাশে বেথ বসেছিল সে আফসোস করছে এলির যখন দরকার ছিল তখন তার পাশে থাকতে পারেনি আর তখনই এলির ফোনে একটা রেকর্ড বেজে ওঠে যেখানে এসে বলছে আমায় বাঁচাও আমি ভিতরে আগুনে পুড়ছি কথাটা শেষ হতেই ফোনের স্ক্রিনটা ভেঙে যায় বেথ বুঝে পায় না এটা কি হলো কি মনে করে এলির দিকে তাকালেই দেখে ওর চোখে একটা মাছি বসে তখনই এলি চোখের পলক ফেলে বেথের দিকে তাকিয়ে উঠে বসে সবাই এলিকে ধরে বাথটাবে জলে ডুবোতেই ওর চোখ দুটো উল্টে যায় আর ভয়ানকভাবে ছটফট করতে শুরু করে ব্রিজের ছুটে বড় বানতে যেতেই জল থেকে এক ছটকায় উপরে উঠে ঝুলে পড়ে এলি তার ভিতরকার নেগেটিভ শক্তি জেগে উঠেছে অর্থাৎ একটু একটু করে সে সম্পূর্ণ ডেডাইটসে পরিণত হচ্ছে এরপর একের পর এক ঘটতে থাকে ভয়ানক ঘটনা সে ভীষণ জোর চিৎকার করে আশেপাশের কাঁচ ফাটিয়ে দেয় এমনকি জল গরম হয়ে ফুটতেও শুরু করে এরপর হঠাৎ থেমে গিয়ে জলের মধ্যে পড়ে যায় সবাই এই আকস্মিক ঘটনায় থরথর করে কাঁপছে তখন সমস্ত নিরাপত্তাকে উপেক্ষা করে এলি বাথটবের ভিতর থেকে মাথা বাড়িয়ে তাদের দেখে হেসে ব্রিজেটকে উদ্দেশ্য করে বলে তোমাদের মা এখন পোকাদের সাথে আছে কথাটা শেষ করতে বিকৃতভাবে তাদের দিকে হামাগুড়ি দিয়ে এসে হাতে একটা বড় ভাঙা কাঁচের টুকরো নিয়ে বেথের দিকে ঝাঁপিয়ে সেটা তার হাত লক্ষ্য করে সোজা ঢুকিয়ে দেয় ব্যথায় চেঁচিয়ে ওঠে বেদ এই রকম অবস্থায় পিছন থেকে ব্রিজের জোরে চেঁচিয়ে মাকে থামতে বলে কিন্তু এলি তার এখন কাউকে মনে নেই কথাটা শেষ করেই তার উপর ঝাঁপিয়ে পাশে পড়ে থাকা ট্যাটু মেশিনটা তুলে ওটায় নিজের রক্ত লাগিয়ে ঠিক ব্রিজেটের চোখের পাশে ঢুকিয়ে দেয় ইতিমধ্যে ওদের চিৎকার শুনে গেব্রিয়েল পিছন থেকে ঘরে ঢুকতেই এলি বিদ্যুতের গতিতে ওর উপর ঝাঁপিয়ে ওর চোখটা উপরে ছুঁড়ে দেয় জেক নামের পাশের ফ্ল্যাটের ছেলেটার মুখে ফলে দম আটকে সেও গ্যাব্রিয়েলের সাথে মারা যায় বাইরে যখন এই ভয়ানক ঘটনা ঘটছে তখনই সুযোগ বুঝে বেথ দরজা লাগিয়ে দেয় এলি ভিতরে ঢোকার জন্য তখন দরজায় মাথা ঠুকছে বেথ বাচ্চাদের সাহায্য নিয়ে দরজা আটকে ওটার সামনে ভারী জিনিস রেখে আটকে দেয় এবং বাইরেটা দেখার চেষ্টা করে যে কি হচ্ছে দেখে যে এলি সবাইকে নৃশংসভাবে খুন করল আর এখন সে ওদের মারবে এই ভয়ানক পরিস্থিতি দেখে বেথ উল্টো দিকে জানলা খুলে উপর থেকে রাস্তার লোক ডাকার চেষ্টা করলে এত নিচ অব্দি আওয়াজ পৌঁছয় না তার উপর অঝরে বৃষ্টি হচ্ছিল তাহলে এখন উপায় ইতিমধ্যে ড্যানি এবং ব্রিজেটের মধ্যে ঝগড়া লেগে যায় কারণ তার মনে হচ্ছিল মাকে ওই বইতে আঁকা কারোর একটা মতো দেখতে লাগছে কিন্তু ড্যানি মানতে রাজি নয় ব্রিজের সমস্ত ঘটনার দোষ তার উপরেই দেয় তাদের এই রকম করতে দেখে বেদ থামালে ড্যানি বলে আমার মনে হয় তোমায় কিছু একটা দেখানো উচিত সে বেদকে রুমে এনে ন্যাটিউরাম ডিমন্ট বইটা দেখায় ইতিমধ্যে ব্রিজের কিছু একটা ভেবে সোজা রান্নাঘরে আসলে আয়নায় দেখে এলি যেখানটায় ট্যাটু মেশিন ঢুকিয়েছিল ওখানটা বিষিয়ে গেছে এদিকে ক্যাসি শুনতে পায় বাইরে ওর মা পছন্দের গান গাইছে ওইটুকু মেয়ে মায়ের সাথে কি হয়েছে দেখার জন্য দরজায় চোখ রাখে এদিকে একসাথে দুটো ঘটনা ঘটছে ব্রিজেট কেমন যেন এক অপার্থিব আওয়াজ চারিদিক থেকে শুনতে পাচ্ছে আর পাশের ঘরে উল্টে চলেছে ন্যাটিউরাম ডিমন্টার অভিশপ্ত পাতা ব্রিজেটের নাক মুখ চোখ দিয়ে বেরিয়ে আসে কালো রক্ত যেন সেটা বিষিয়ে গেছে মনে হচ্ছে গলায় কিছু যেন আটকে জল খেয়ে নামানো ট্রাই করলে কিছুই কাজে লাগছিল না তখনই কাশির সাথে বেরিয়ে আসে এক গুচ্ছ পোকা এদিকে ক্যাসি দরজার এপার থেকে জিজ্ঞেস করে মা তোমার কি হয়েছে এমন কেন করছো এটা শুনে এলি দরজার দিকে এগিয়ে বলে কিছুই না এই তো আমি বাবা সবাই এখানেই আছি তুমিও চলে এসো আমরা একসাথে থাকব কিন্তু মা তোমায় তো সুস্থ লাগছে না এলি হিসে বলে 
কিন্তু তোমার একটা বড় করে হাগ আর কিস সব কিছু ঠিক করতে পারে এই কথাটায় কনভিন্স হয়ে বেচারা ক্যাসি দরজার লক খুলতে এলি ওর গলা টিপে ধরে প্রচণ্ড জোর ঠেলে ভিতরে আসতে চাইলে ড্যানি আর বেথ তাকে বাঁচিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয় এর মধ্যে কারোর ব্রিজেটের কথা মনেই ছিল না কিছু একটা আওয়াজ শুনে রান্নাঘরে আসলো দেখে সে কাঁচের গ্লাস চিবিয়ে খাচ্ছে ভাঙা কাঁচের টুকরোগুলো কণ্ঠনালী হয়ে নামতে দেখা যায় অর্থাৎ ব্রিজেট ডে ডায়েটসে পরিণত হচ্ছে তখনই ও বেথের উপর ঝাঁপিয়ে শ্রেডার দিয়ে পায়ের চামড়া উপরে দেয় প্রচণ্ড যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে নিজেকে বাঁচানোর জন্য পাশে পড়ে থাকা প্রেশার কুকার দিয়ে ব্রিজেটকে মারলে সে অজ্ঞান হয়ে যায় কিন্তু ডে ডায়েটসদের মারা কি এত সহজ আর সেটাই হতে আমরা দেখি কারণ পরক্ষণে ব্রিজেট উঠে ড্যানিকে তাড়া করে এরই সাথে বাইরে থাকা এলি পাগলের মতো চিৎকার করতে শুরু করে ড্যানি ছুটে নিজের ঘরে ঢুকে পড়লে ব্রিজেটের নজর যায় ক্যাসির দিকে তাকে মারতে আসলে নিজেকে বাঁচানোর জন্য ক্যাসি পুতুলের মাথা লাগানো লাঠিটা ওর দিকে ঘুরিয়ে দিলে সেটা ওর মুখের ভিতর দিয়ে ঢুকে মাথার পিছন দিয়ে বেরিয়ে যায় ওইটুকু ছোট্ট বাচ্চা মেয়ে চোখের সামনে এই ভয়াবহ ঘটনা দেখে স্তম্ভিত হয়ে পড়ে ব্রিজের মুখের ভিতর থেকে লাঠিটা বের করে সেখানেই পড়ে যায় যাই হোক কিছু তো লাভদায়ক হলো ক্যাসের এগুলো দুঃস্বপ্ন মনে হচ্ছিল বে তোর মুখে লেগে থাকা রক্ত মুছে সান্ত্বনা দিয়ে বলে আমি তোমাদের কথা দিলাম এই অ্যাপার্টমেন্ট থেকে তোমাদের বের করব এদিকে ব্রিজের যাতে ওর মায়ের মতো পরে অ্যাটাক না করে তাই ড্যানি ওকে প্লাস্টিক দিয়ে মুড়ে বিছানার সাথে বেঁধে দেয় এখন উপায় বেথ মনে করে ন্যাটুরাম ডিমন্ট যদি এই সব কিছু শুরু করতে পারে তাহলে নিশ্চয়ই ওর মধ্যেই এটাকে শেষ বা বন্ধ করার উপায় লেখা আছে তাই বেথ সমস্ত রিস্ক নিয়ে ড্যানির হাতে ছুরি ধরিয়ে বলে আমার কিছু হলে এটা দিয়ে আমায় মেরে ফেলো কারণ ওই রেকর্ড আমি হেডফোন লাগিয়ে এখন শুনব তো যেমন ভাবা তেমন কাজ কোনো রকমে ব্যাটারি চালিয়ে রেকর্ড অন করে শুনতে থাকে ফাদার মার্কাসের কথা ফাদার বলছিল এই বইটা নষ্ট করা সম্ভব নয় তার দুজন সহকারী পর্যন্ত এর শিকার হয়েছিল এই প্রাচীন ডিমান তার ভিকটিমকে ভিতর থেকে শেষ করে আমরা এক্সরসিজমের সময় প্রেয়ার করতে শুরু করলে ডিমান সেটাকে উপহাস করার জন্য প্রেয়ার উল্টোভাবে পড়তে শুরু করে আমার দুই সহকারীকে সব রকমভাবে আমি মারার চেষ্টা করেছিলাম তাদের যখন আগুনে দিলাম তারা আগুনের উপর দাঁড়িয়ে অট্টহাসি করছিল এরপর বইয়ের নিয়ম অনুযায়ী তাদের জীবন্ত মাটিতে পুঁতে দিই কিন্তু এতেও কোনো ফল হয়নি অবশেষে তাদের শরীরের প্রতিটা টুকরো করতে হয়েছিল ছোট্ট ইনফরমেশন দিই এর আগে যে দুটো বই পাওয়া গেছিল সেখানে ডে ডাইটসদের মারার জন্য এই তিনটে উপায় লেখা ছিল কিন্তু এখানে আমরা দেখি ওই তিনটের মধ্যে দুটো কোনো কাজেই লাগেনি এদিকে এলি ঘরের ভিতর প্রবেশ করার একটা জায়গা খুঁজে পায় যেটা ছিল ভেন্টিলেশনের ওই রাস্তা যা মিস্টার ফন্ডার বিড়াল ব্যবহার করত ভেন্টিলেশনের রাস্তার আওয়াজ শুনে ড্যানিয়ার ক্যাসি পাশের রুমে চেক করতে আসলে তাদের অজান্তেই পিছু নেয় ব্রিজেট তার মাথা থেকে পা অব্দি রক্তাক্ত চাদর ঝুলছে যেটা তাকে আরও ভয়ানক করে তোলে ব্রিজেট তাদের উপর অ্যাটাক করতে আসলে ড্যানির হাতে থাকা ছুরি ওর পেটে ঢুকিয়ে দেয় ভেবেছিল এইখানেই হয়তো সব শেষ কিন্তু ব্রিজেট তাকে এক ঝটকায় ঠেলে ছুরিটা বের করে ওর হাতে ফুটো করে ঢুকিয়ে রক্ত বমি শুরু করে এরপর ছুরিটা ড্যানির বুকে ঢুকিয়ে দিলে সে পাশে পড়ে থাকা ফ্লেম থ্রোয়ার দিয়ে ব্রিজেটকে জ্বালিয়ে দেয় তখনকার মতো কাবু হয়ে সে পড়ে গেলেও আমরা জানি এইভাবে ডে ডাইটসদের মারা সম্ভব নয় ইতিমধ্যে বেথের অজান্তে ভেন্টিলেশন চেম্বার দিয়ে এলি ওর রুমে প্রবেশ করে যায় সে তখনও হেডফোনে ফাদারের কথা শুনছে পরক্ষণেই সামনের কাঁচের জানলার প্রতিবিম্বতা দেখতে পায় ওর পিছনে এলি দাঁড়িয়ে সে ভয় সরে গেলে একটা সেরা মোমেন্ট আমরা দেখি এলি নিজের আঙুল রেকর্ডের উপর রাখতেই সেটা বাঁচতে শুরু করে এবং আওয়াজটা আসছিল ওর মুখ দিয়ে বেথ প্রচণ্ড ভয়ে স্ক্রু ড্রাইভার ওর গলায় ঢুকিয়ে দিলে এলি বেথকে ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দেয় তখনই নজর পড়ে ড্যানির দিকে সে মৃত প্রায় অবস্থায় শুয়ে আছে শুধু শেষ কথাটা বলে আমায় ক্ষমা করে দিও ক্যাসি কথাটা শেষ করতেই পিছন থেকে এক ঝটকায় বেথকে এলি টেনে নিয়ে গেলে ফিল করতে পারে বেথের পেটে দুটো বাচ্চা রয়েছে এলি পেট ফুটো করে বাচ্চা দুটোকে বের করতে গেলে ক্যাসি টেবিলের তলায় যে কাঁচিটা লুকিয়ে রেখেছিল সেটা ছুঁড়ে দেয় ওর দিকে বেথ একটুও দেরি না করে সেটা সোজা ঢুকিয়ে দেয় এলির নাকে অ্যাটলিস্ট কিছুটা হলেও তাকে কাবু করা গেল এই সুযোগ পালানোর দরজা খুলে বাইরে আসলো দেখে সবাই 
মৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে কারোর দেহে প্রাণ নেই লিফটের দরজা এখনো খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে তবে এমার্জেন্সি ফায়ার এক্সিটের দরজাটা খুলতে পারলে এখনও সুযোগ আছে পালানোর তাই পাশে পড়ে থাকা গেব্রিয়েলের হাতুড়ি দিয়ে তালা খোলার চেষ্টা করে কিন্তু কোনো ফল না হলে নজর পড়ে ফন্ডার হাতে শটগানের দিকে সেটাকে কোনো রকমে বের করে পাশে পড়ে থাকা ব্যারেলগুলো তুলে নেয় কিন্তু এলি এতক্ষণে জীবিত হয়ে উঠেছে নাক থেকে কাঁচিটা বের করে সোজা ছুটে যায় ওদের দিকে আর তখনই আত্মরক্ষার তাগিদে শটগান চালালে সেটা গিয়ে লাগে এলির পায়ে ওখানেই পড়ে যায় সে কিন্তু এতেও কি আটকানো সম্ভব এলি ক্যাসিকে কথার জালে ফাঁসানোর চেষ্টা করলে পাশে পড়ে থাকা ফন্ডা ডেডাইটসে পরিণত হয়ে বেথের পা ধরে সে ভয় আরও একবার শ্যুট করলে এলির একটা হাত উড়ে যায় এরপর আর দেরি না করে বন্দুক নিয়ে ফন্ডার মাথা আসে ফাটিয়ে দেয় ইতিমধ্যে ক্যাসি চিৎকারে নজর পড়ে সামনের দরজায় এলির দিকে ড্যানি আর ব্রিজেট এগিয়ে আসছে ওরা এলির সামনে বসে কাঁদতে শুরু করলেও পরক্ষণে ওদের দিকে তাকে অট্ট হাসি দিয়ে উপহাস করতে থাকে এলি বলে ওঠে এভরিবডি হেয়ার ডাইজ বাই ডন কথাটা শেষ করতেই সেখানে পড়ে থাকা প্রতিটা মৃতদেহ এই একই কথা রিপিট করতে শুরু করে ডেড বাই ডন ডেড বাই ডন অবশেষে কোনো রকমে লিফটে ঢুকতেই কারেন্ট চলে আসে কিন্তু লিফট নামার সময় সেখানে রক্ত ভর্তি শুরু করে আর তখনই ন্যাচুরাম ডিমন্টোর পাতা উল্টে যায় এবং আমরা দেখি এলির দেহ ড্যানি আর ব্রিজের ছিঁড়ে ওর ভিতরে প্রবেশ করতে চাইছে অর্থাৎ এরা এখন একসাথে মার্জ হয়ে ডেডাইটস ক্রিয়েচার দা মারাডার বানাবে যা ছবি বইতে রয়েছে লিফটে ভরছে রক্ত আর একদিকে ক্রিয়েচারটা ঢুকে যায় ভেন্টিলেশনের রাস্তা দুজন বাঁচার জন্য উপরে উঠতে ট্রাই করলে সেখান দিয়ে ক্রিয়েচারটা ঢোকার চেষ্টা করে রক্ত ভরে প্রায় না কবদি চলে এসছে বাঁচার আসা শেষ আর তখনই গ্রাউন্ড ফ্লোরে এসে লিফটের দরজা খুলে যায় ভেতরে জমে থাকা রক্ত অবাধে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে যেটা রিক্রিয়েশন ছিল দ্য শাইনিং মুভির এই সিন থেকে কোনো রকমে ওরা দুজন এই ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে বেঁচে পার্কিং লটে চলে আসে এখন এটাই পালানোর একমাত্র রাস্তা কিন্তু গাড়ি স্টার্ট করে বাইরে বেরোতে গেলে দেখে মেন গেট লক করা এবং সেটা সুইচ টিপে ওপেন হচ্ছে না বেথ কোনো রকমে ওটা ওপেন করলে গাড়ি নিয়ে বেরোতেই যাবে আর তখনই গর্তের মধ্যে পড়ে চাকা আটকে যায় বেথ অনেক চেষ্টা করে সেখান থেকে গাড়িটা বের করতে কিন্তু তখনই পিছনে দরজা খুলে প্রবেশ করে ভয়াবহ ডেডাইট স্ক্রিয়েচার এরা দুজন কোনো রকমে ওর থেকে লুকিয়ে বাঁচতে থাকে চলতে থাকে চোর পুলিশের খেলা কিন্তু যেমন করেই হোক গেট দিয়ে বেরোতে হবে লুকিয়ে গেটের একদম কাছে পৌঁছে গেলে দেখে গেট বন্ধ হতে শুরু করেছে এটাই শেষ সুযোগ তাই কোনো রকমে নিচু হয়ে বেথ সেখান থেকে বেরিয়ে গেলেও এই কুড়িয়েচার ক্যাসিকে ধরে নিয়ে যায় বেথ আগে কথা দিয়েছিল এই বিপদ থেকে তাকে বাঁচাবে সেটা বিফল হতে দেবে না তাই সে বহু চেষ্টা করে সাইডের ছোট জালটা ভেঙে ভিতরে ঢোকার এদিকে কুড়িয়েচার ধীরে ধীরে ক্যাসিকে খেতে এগিয়ে আসছে ভয়ানক তার রূপ আর তখনই নজর যায় পাশে পড়ে থাকা চেনসর দিকে ক্রিয়েচারের তিনটে মাথা অ্যালি ড্যানি এবং ব্রিজের ক্যাসিকে চেন সদি ওর গলা কাটতেই যাবে আর তখনই বেথ শটগান নিয়ে অ্যাসের ফেমাস ডায়লগ কাম গেট সাম বলে ওকে নিজের দিকে ডাকলে এই সুযোগে ক্যাসি বেরিয়ে যায় একটু সময় নষ্ট না করে ক্রিয়েচার বেথকে টেনে ধরে গাড়িতে লাগানো উড চিপার অন করে দেয় এটাই চিপে বেথকে সে মেরে ফেলবে নিজেকে বাঁচানোর জন্য বেথ ছটফট করতে থাকে হাতটা কিছুতেই চেন স অবধি যাচ্ছে না তখনই ক্যাসি সাহস করে সুইচটা টেনে অফ করে দেয় বেথ নিজেকে ছাড়িয়ে ছিটকে পড়তেই হাতে তুলে নেয় চেন স জোরে চিৎকার করে ক্যাসিকে এখনই সুইচ অন করতে বলে কথা মতো ক্যাসি সুইচ অন করলে বেথ চেন সটাকে ক্রিয়েচারের শরীর লক্ষ্য করে মাছ বরাবর ঢুকিয়ে উপরে ফেলে প্রচণ্ড যন্ত্রণা ছটফট করতে করতে ওটার পা উড়চিপারে ঢুকে গেলে ক্ষত বিক্ষত হয়ে ছিটকে পড়তে থাকে তাদের শরীরের এক একটা অংশ কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ক্রিয়েচারের সম্পূর্ণ শরীর শেষ হয়ে গেলে অবশেষে পড়েছিল এলির মাথাটা যেটা এখনও বেদকে টোন করছে কিন্তু সে এত কথা শুনতে রাজি নয় তাই চেন স দিয়ে মাথাটা দু টুকরো করে এক লাঠি মেরে সেটাকেও উড়চিপারের মধ্যে ঢুকিয়ে শেষ করে এই ভয়াবহ রাতের ডিমানকে এখন ওরা মুক্ত কেসিকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে বেরিয়ে যায় অ্যাপার্টমেন্ট থেকে সাথে তুলে নেয় পাশে পড়ে থাকা সেই চেন স এবার এইখান থেকে ঘটনা শিফট করে পরের দিন এবং আমরা দেখি এই অ্যাপার্টমেন্টের ফিফ্থ ফ্লোরে থাকে জেসিকা 
যাকে আমরা মুভির শুরুতে দেখেছি বিগত রাতে কি ঘটনা ঘটে গেছে তার বিন্দুমাত্র খবরটাও তার কাছে নেই ওদের বন্ধুদের গ্রুপ পিকনিক করতে যাচ্ছে এবং ভিডিও কলে রয়েছে টেরেসা তার সাথে কথা বলে কলটা কাটতেই খেয়াল পড়ে পার্কিং লটে চারিদিকে ছড়িয়ে থাকা রক্তের উপর সে আন্দাজ করতে পারে না যে এখানে কি ঘটেছে আর তখনই আমরা দেখি সেই এনসিয়েন্ট ডিমানকে ওর শরীরে প্রবেশ করতে এবং এরপর কি হয়েছে সেটা আশা করি আমরা মুভির একদম শুরুতেই দেখেছি আর এই ঘটনার সাথে মুভি এখানেই শেষ হয় তো বন্ধুরা কেমন লাগলো আজকের এই ভিডিও সেটা কমেন্ট করে জানাও কারণ চ্যানেলের তিনশো নাম্বার ভিডিওতে তোমাদের তিনশোটা কমেন্ট আমার চাই আর যারা চ্যানেলে নতুন আসছো তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেলাইকন অন করে দাও